ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ഇൻഓർഗാനിക് പേപ്പറിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ അക്യൂ സോൾവൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നോൺ അക്യൂ സോൾവൻറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നോൺ അക്യൂ സോൾവൻറ് അതിന്റെ ജനറൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ അതായത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ അങ്ങനെ പല സോൾവൻറ്റും കാണിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പം ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പല ആസിഡ് ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിൽ അതിൽ നിന്ന് പറയുന്ന അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലെക്സ് ഫ്ലഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്ന് പറയണ എച്ച് പ്ലസ് ആരാണോ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത് അവയെല്ലാം ആസിഡ് എന്നും ഒ എച്ച് മൈനസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അവരെല്ലാവരും ബേസ് ആണെന്നുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ആരാണോ അത് ഇലക്ട്രോൺ പേരന്റ് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് ആരാണോ ലോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും ബേസും ലോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആസിഡ് അതായത് ലോൺ പെയറിന് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ജനറലി മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫർണിഷ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് തരും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഒ എച്ച് മൈനസ് തരുന്നത് അവയെല്ലാം ബേസസും ആയിരിക്കും ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കാരണം എച്ച് സി എൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതനുസരിച്ച് എച്ച് സി എൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു വുഡ് ഗീവ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ തന്നത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് തന്നത് സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ആസിഡ് കാറ്റഗറി ഇനി വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കാം നമുക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വുഡ് ഗീവ് എൻ എ പ്ലസ് സോറി എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വുഡ് ഗീവ് ആ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് വെള്ളത്തിനകത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തപ്പോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയോൺ ആണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അല്ല ഉണ്ടായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് എ ബേസ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറീനിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് തന്നാൽ അവരെല്ലാം ആസിഡ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് തന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ബേസ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ലൂ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാം അതിന് അതിന് ശേഷം വന്നതാണ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന്റെ ടേംസിലാണ് അതായത് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനാണോ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അവരെല്ലാം ബേസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയ അമോണിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എസ് ത്രീ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അമോണിയക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ലൂയിസ്
ആറിൽ നിന്ന് എട്ടാകാൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ലൂയിസ് ബേസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും ലൈക്ക് അമോണിയ സപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബി സി എൽ ത്രീ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ലോൺ പെയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വിളിക്കുക ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവര് ലൂസ് ആസിഡ്സ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി എ എ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ്സ് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവര് ബേസിസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലെവലിംഗ് എഫക്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൻ ആസിഡ് ഇസ് എ സ്പീഷീസ് വിത്ത് എ ടെൻഡൻസി ടു ലൂസ് എ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാര് ആസിഡും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ എ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ ടേംസിലാണ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി എന്നും പറയും ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് എന്നും പറയും നമ്മുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇത് മീസ്ലർ ആൻഡ് ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പം ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിന്റെ ടേംസിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ലൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബേസ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും എൻ ഒ ടു മൈനസും അക്യൂസ് മീഡിയത്തിനകത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് നോ ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പോഴല്ലേ എൻ ഒ ടു മൈനസിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ വരുമ്പോഴല്ലേ എച്ച് എൻ ഒ ടു ആവും അപ്പൊ ഇയാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഇയാൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ ആസിഡ് എന്നും സോ ദിസ് ഫോംസ് ദി ആസിഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ബേസ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആസിഡ് എൻ ഒ ടു മൈനസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത എൻ ഒ ടു മൈനസ് എച്ച് പ്ലസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഇറ്റ് ഫോംസ് എന്താണ് ബേസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ബേസ് എൻ ഒ ടു മൈനസുമാണ് അപ്പൊ ലോറി ബ്രോൺസെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബേസും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആസിഡും ആണ് അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആസിഡും എൻ ഒ ടു മൈനസ് ബേസും ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് എച്ച് ടു ഒയും എൻ ഒ ടു മൈനസ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് എച്ച് എൻ ഒ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത് ഈ എൻ ഒ ടു മൈനസ് ഇന്ന് ഉണ്ടായ ആള് എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണ് ഇയാൾ ഒരു ബേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ ആസിഡ് കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സാധനം ഒരു ആസിഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ഇപ്പൊ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാം എൻ ടു മൈനസ് ആവാം അപ്പൊ ഇയാൾ ആസിഡ് ആവും അപ്പം എൻ ആസിഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ബേസ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് ആസിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് ടുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെയും കൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആകാം സോ ഇതൊരു ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ആണ് എ ബേസ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എൻ ആസിഡ് അപ്പം ഒരേ സാധനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആസിഡ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കും ബേസ് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള പേരിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് അതായത് ആസിഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ബേസ് ബേസിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു ആസിഡ് അത് ഒറ്റ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും ഇനി വിളിക്കുന്ന പേര് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ എന്നാണ് അതർവൈസ് ദിസ് ഫോംസ് എ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് ആ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ഫോമിൽ ആസിഡ് ആയിട്ടും ഡീപ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ഫോമിൽ ബേസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വരും ഒരു ഫ്ലൂറിനും കൂടെ വാങ്ങിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഡീപ് പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ആസിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബേസ് പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ആണ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് പോവാം ഇയാൾക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആസിഡിക് ആസിഡ് മെത്തനോൾ അമോണിയ സെറ്റോ നൈട്രൽ ഇതെല്ലാം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആംഫോട്രിക് സോൾവൻസ് ആണ് ആംഫോട്രിക് സോൾവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ആസിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആംഫോട്രിക് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റെഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആസിഡ് വാട്ടർ ആംഫോട്രിക് സോൾവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചില സോൾവൻറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് ഹാനൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് മോളി ഇത് തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുക എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് മോളികൾ എച്ച് ടു ഒ ചേർന്ന് സെൽഫ് ഹാനൈസ് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്സോണിയം അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള അമോണിയ എടുത്താൽ അതെന്താവും അമോണി അമോണിയുടെ അമോണിയുടെ തന്നെ കാറ്റിയോണും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ആനയോണും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എൻ എസ് ത്രീ ഒരു പ്രോട്ടോണെ വാങ്ങിച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ആ പ്രോട്ടോൺ പോയ അമോണിയ മോളിക്കുൾ എൻ എച്ച് ടു മൈനസുമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോറി ഇനി നമുക്ക് ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ കേസ് വാട്ടറിന്റെ കേസ് നോക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ടറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ സെൽഫ് അയണൈസ് ചെയ്ത് എന്താവുന്നാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും അല്ലെ വാട്ടർ തന്നെ സെൽഫ് അയണൈസ് ചെയ്ത് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എച്ച് സി എൽ തന്നെ ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എച്ച് സി എൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ എച്ച് സി എൽ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് സി എൽ സെൽഫ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആവും അതൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും നൂറ് മോളിക്കുൾ എച്ച് സി എൽ എടുത്താൽ നൂറ് എച്ച് പ്ലസും നൂറ് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് മോളിക്കുൾ എടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത് മോളിക്കുൾ മാത്രമേ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് മോളിക്കൂൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതാണ് വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി എല്ലിനെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നൂറ് മോളിക്കൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു നൂറ് എച്ച് പ്ലസും നൂറ് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടായി ഈ നൂറ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കൂൾ വാട്ടറിലാണല്ലോ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള എച്ച് ടു ആയിട്ട് ഡിസോ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ആസിഡ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡും വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എഫും സ്ട്രോങ് ആണ് അതും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അത് ഉണ്ടാക്കി നൂറ് മോളിക്കുൾ എടുത്തു നൂറ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ടാക്കി നൂറ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നൂറ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും എടുത്തു എച്ച് സി എല്ലും എടുത്തു നൂറ് മോളിക്കൂൾ നൂറ് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടായി നൂറ് എച്ച് പ്ലസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നൂറ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ആരും സ്ട്രോങ് അല്ല കാരണം എന്താണ് നൂറ് മോളിക്യൂൾ എടുത്തപ്പം എല്ലാവരും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തപ്പം ഒരേ അളവ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയത്
നൈട്രിക് ആസിഡോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ എച്ച് സി എല്ലോ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ സെയിം ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഒരു ലെവലിനപ്പുറം ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വാട്ടറിലുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് അതിനപ്പുറം ഒരു സാധനം ആസിഡ് സ്ട്രെങ്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയോണ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇവയെല്ലാം ഒരേ അളവ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഓൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഹാവ് സ്ട്രേ സെയിം ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിനെയാണ് ലെവലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡിറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്തിനെ ഒരേ ലെവലിലാക്കുന്നു കൊറേ ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ആസിഡിനും സെയിം ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് ബേസിക് സ്ട്രെങ്തിലും വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ സാധനം എന്നെ ഒ എച്ച് എടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതും നൂറ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടാക്കും പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും നൂറ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയണത് സെയിം ആണ് സോ ഓൾ ബേസസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ വാട്ടർ ആസ് വെൽ അപ്പൊ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പറയാ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരേ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ടെക്സ്റ്റിനകത്തും പല രീതിയിലാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഡിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസിഡ്സ് ഇൻഹെറൻലി സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസിനെക്കാട്ടും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വാട്ടറിന് പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആസിഡ്സിനും ഇപ്പൊ പെർക്ലോറിക് സൾഫ്യൂരിക് നൈട്രിക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഓർ ഓൾ ആർ ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഇൻ ഡൈല്യൂട്ട് അക്വേസ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അക്വേ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ എച്ച് സി എൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ കുറച്ച് കൂടുതലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലും എച്ച് എഫ് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് അതായത് ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ എഫക്ട് കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി സെയിം എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ തരാം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ലെവലിംഗ് ഇഫക്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് അതായത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആസിഡിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലും വേറൊരു സോൾവിനകത്ത് സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കുറവുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അസിഡിക് ആസിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് വായിച്ചു നോക്കൂ അസിഡിക് ആസിഡിനകത്ത് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഇതിന് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഫോർ മൈനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അസിഡിക് ആസിഡിനകത്ത് ആസിഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയണത് ഈ സാധനമാണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അയോൺ ആണ് വാട്ടറിനകത്ത് ആരാണോ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അസിഡിക് ആസിഡിനകത്ത് ആരാണോ സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വീക്ക് ആസിഡ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു നൂറ് മോളിക്കുൾ എടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത് മോളിക്കുൾ ഒക്കെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത് മോളിക്കുൾ മാത്രമേ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സി എസ് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എണ്ണ കാണുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ശരിക്കും ഇരുപതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് എണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതും വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂറ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ്
പക്ഷേ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്തപ്പം കഥ മാറി പെർക്ലോറിക് ആസിഡിന് വളരെ കൂടുതൽ അതിനുശേഷം ക്ലോറി ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എസ്റ്റോസഫർ എച്ച് എൻ ഒത്തിരി ഈ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം ഇവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ കൂടുതൽ അയോൺ ഉണ്ടാക്കും കൂടുതൽ അയോൺ ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടാക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഡർ വരാനുള്ള കാരണം ഇതേപോലെ ബേസിൽ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ബേസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അമോണിയ ആണ് എക്സാമ്പിള് അമോണിയ അമോണിയയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് കാരണം അമോണിയ എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സോൾവൻറ് ആണ് ഫോർ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പം ഇതാണ് ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൻ്റെ സോറി ലെവലിംഗ് എഫക്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് അയച്ചു തരാം ഇതി ഇത് കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഇത് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇത് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നിങ്ങളിത് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയും എൻ ടു ഒ ഫോറും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഇത് ഇത്രയും പക്ഷേ വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു